ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் நான் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் தாங்க எல்லோரும் இப்போ குவாரண்டைன் வீட்டில் இருக்கிறதுனால வந்துட்டு ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் மட்டும் தான் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்காக இன்னொரு நம்மக்கிட்ட ஒரு ரெசிபி போட்டிருக்கோம் ஆனியன் போண்டா எப்படி பண்ணலாங்கிறத தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் சரி வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து ரெண்டு கப்பு கட்டளை மாவு எடுத்திருக்கேன் ஸோ ரெண்டு கப்புக்கு ரேஷியோ உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பக்கோடா போட்டிருக்கோம் அதுலேயும் உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு கப்பு கடலை மாவுக்கு ஒரு கப்பு அரிசி மாவு இது தான் வந்துட்டு இந்த பக்கோடா பஜ்ஜி இதுகளோட ரேஷியோ தான் ஸோ ரைஸ் பவுடர் எதுக்கு போடுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரைஸ் பவுடர் வந்து நம்ம கிரிப்சிக்காக போடுறோம் கடலை மாவு வந்து பைண்டிங்காக போடுறோம் இது ரெண்டு இது தான் இதில் கொஞ்சம் சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ளேவருக்கு ஒரு நாலஞ்சு பச்சை மிளகாய் நான் வந்து கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இஞ்சி சின்ன துண்டு எடுத்து நான் இடிச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ இடித்து தான் அதில் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்பயுமே பாருங்கள் இது எல்லாமே வந்துட்டு மிக்சிங் தாங்க அந்த பக்கோடா போ இது பஜ்ஜி இது எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா மிக்சிங் வந்து ப்ராப்பராக இல்லைனா அது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதனால் வந்துட்டு நம்ம கரெக்டாக மிக்ஸ் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம சால்ட்டு போட்டோம் இதுக்கு எவ்வளோ தேவைங்கிறத பார்த்து நமக்கு இந்த மாதிரி சால்ட்டு போட்டோம் இப்போ கொஞ்சமாக சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணுறோம் ஒன்றரை ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் நான் சில்லி பவுட்ரு உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவைங்கிறது காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்துட்டு போட்டுக்கோங்க ஸோ கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் போடணும் இது எதுக்காகன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம மாதிரி இந்த மாதிரி க அதாவது ஒன்று ஃப்ளேவருக்கு இன்னொன்று வந்து நம்ம வயத்துக்கு வந்து டைசிஸ் பிரச்சனை வராமல் இருக்கிறதுக்காக தான் அதை நம்ம பண்ணுறது கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் போட்டிருக்கோம் கலருக்கு ஸோ அதை வச்சு தான் இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் எல்லோரும் ரெட் கலர் போடுவாங்க ஆனியன் போண்டாவில் ஸோ நம்ம அந்த வீட்டில் பண்ணுறதுக்கு வந்து அந்த கலர் தேவை கிடையாது ஸோ அதுக்கப்புறம் கடைசி அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு ஒன் பை ஒன்று நம்ம கரெக்டாக மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் எதுக்காக நம்ம எல்லாமே செப்ரேட் செப்ரேட்டாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணுறோன்னா ஏன்னா நம்ம முன்னாடி மிக்ஸ் பண்ணோன்னா அது கொஞ்சம் மிக்சிங் வந்து ரொம்ப ப்ராப்பராக இருக்கும் எல்லா பக்கமும் ஒரே மாதிரி நமக்கு சால்ட்டும் சரி ஸ்பைஸும் சரி ஆட் ஆகிருக்குன்றக்காக தான் நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணுறது இதுக்கு வந்து தண்ணி ஊற்றி பண்ணிக்கக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து தான் பண்ணணும் ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் தண்ணி கொஞ்சம் கூடுனா கூட வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா போண்டா வேகாது ஸோ வேகாதுனா வேகும் ஆனால் பட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கொலை கொலன்னு அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்துடும் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இப்போ திரும்ப குக் பண்ண வேண்டியதாயிரும் அது ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடும் ஸோ உங்களுக்கு பாருங்கள் எப்போயுமே இந்த டைட் வரும்போது இந்த டைட் வர அளவுக்கு வந்து நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பார்த்துங்க கையில் எப்படி எடுத்து போட்டோம்னா அப்படியே ரொம்ப லூஸ் இல்லாமல் ரொம்ப டைட் இல்லாமல் ஸோ இந்த அளவுக்கு வர்ற மாதிரி நீங்கள் பிணைஞ்சி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் ரெண்டு ஒரு பத்து பல் பூண்டு எடுத்து நான் இடிச்சு போட்டிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு நான் வந்து எண்ணெய் ஊற்ற போகிறேன் எண்ணெய் எதுக்கு ஊற்றுறோன்னா அப்போ தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா குக்காய் எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பிச்சு பார்த்தோன்னா அந்த ஒரு பொழு பொழுப்பு இருக்குன்னு தெரியுங்களா போண்டாவில் எல்லாம் வெங்காய போண்டாவில் அந்த ஒரு மாதிரி களி மாதிரி வராமல் இருக்கிறக்காக வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கோம் ஸோ அதையும் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதை பொறுத்தவரை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மிக்சிங் தாங்க ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி கூட வச்சு பண்ணால் கூட வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா உள்ளே குக் ஆகாது நீங்கள் பிச்சு பார்த்திங்கன்னா போண்டா மாதிரி போண்டா மாதிரி இருக்கும் ஆனால் பட் உள்ளே பார்த்திங்கன்னா திரும்பவும் உங்களுக்கு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணுது அது அப்படியே அந்த இதுவாகவே இருக்கும் ஸோ அதனால் தண்ணி ஊற்றி பிணையும் போது ரொம்ப கவனமாக பிணையும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு பீஸ் ஒரு உருண்டை எடுத்து நீங்கள் போடும்போது இந்தளவு உங்களுக்கு அந்த கண்டன்சன்ஸ் இருந்தால் தான் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும் அதனால் வந்து நீங்கள் அதை அதே மாதிரி பார்த்துட்டு பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்துட்டு ஆயில் சூடாக வச்சு ஒவ்வொரு பீஸாக நம்ம போட்டுட்ருக்கோம் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ சைஸ் எவ்வளோ பெருசு தேவைங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பீஸ் எடுத்து போட்டுக்கோங்க எப்போயுமே நீங்கள் கையில் எடுத்துகிட்டு போடும்போது நாலு விரலை ஒன்றா வச்சு இந்த பெரு விரலை வச்சு நீங்கள் தள்ளினீங்கனாலே அது விழுந்துடும் ஸோ அந்தளவுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் பொறுமையாக பண்ணணும் ஆயிலில் பண்ணும்போது கை கீழே தெரிச்சிட தெரிச்சிடாத அளவுக்கு பார்த்து மெதுவாக பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு அஞ்சாறு பீஸ் போடுறேன் ஸோ போட்டதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அது குக் ஆகட்டும் அதை எடுத்து பார்த்துட்டு எப்படி டேஸ்ட் என்னென்னு பார்த்துட்டு போட்டுக்கலாங்கிறக்காக வந்துட்டு நான் ஃபஸ்ட் டைம்
நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு ஒரு நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதோடு இல்லாமல் நம்ம கூட இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம போகிற வீடியோஸ் எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு உடனே உடனே அப்டேட் ஆகும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் சமைச்சு பார்த்து சாப்பிட்டுட்டு என்ஜாய் பண்ணணும் ஸோ இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சு நான் கொடுத்த ரெசிபி எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத உங்களோட கமெண்ட் செக் அதை என்னோடய கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ ஃப